मकसद की रिएक्शन को डाइरेक्शन या एक्सटर्नल लोडिंग भादा खेल बेरिंग में रिएक्शन कुन कुन फोर्सेस जेनेट हो वन रू सब एक्सटर्नल फोर्सेस के भादा खेल एट पीपी भैस फोर्स अर्क वेट अफ फ्लाइन री वन री टू बने बेल्ट टेन्सन ये तीन वा फोर्सेस बेरिंग में रिएक्शन जेनेट होने भाई अब फर्स्ट केस हर न फर्स्ट केस में अब गैस प्रेसर के फोर्सेस हर अब यह पीपी ले बेरिंग यहाँ रिएक्शन जो आर वन भी हाई अर्क रिएक्शन आर टू भी यो आर वन भी आर टू भी यो कुन फोर्सेस यो हमें सुरू में यो जब पिस्टन में एक्सटर्नल ए पिस्टन में गैस प्रेसर तो गैस प्रेसर के जेनेट भिएक्शन आर वन भी आर टू भी छर हम यहाँ नोमेक्लेचर रख अब यहाँ डाइरेक्शन हे तो आर वन भी को अपवर्ड आर टू भी को डाइरेक्शन हे डाउनवर्ड ये कसरी आक हो कसरी डाइरेक्शन तलमा थी केसेस में यो क्रैंक साप को यहाँ बेरिंग हेर लाइटा दुटा बेरिंग पेला को केसेस में हे तीनवटा बेरिंग साइड क्रैंक साफिशन डिनोट कर साइड क्रैंक साफ में साइड क्रैंक साफ में सेंट्रल क्रैंक साफ को फिगर हे लेंट्रल क्रैंक साफ में दुटे क्रैंक वेब चाहे बे दुटा बेरिंग बीच में सपोर्ट भग टोटल तीनवटा बेरिंग प्रेजेंट हो तर साइड क्रैंक साफ में हे ये पार्ट प्रेजेंट भैदिन्न क्या ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट हो जो प्रेजेंट हो जो अब डिफ्रेंट ठाव में यूज गए अब तो सेंट्रल क्रैंक साफ्टर से इंजिन को केस में भाई तर यो तो खाले मेकानिजम अब यहाँ अरु के मेकानिजम थ्रू इस यदि ड्राइव करूपर् हाई अब यहाँ इस रोटेटिंग एलिमेंट राख दिखाई सपोज क्रैंक मेकानिजम थ्रू इस राख दिखाई अब इस रोटेट कराओ रोटेट करा खेल ये साफ में मोसन आने भाई सपोज खाले मेकानिजम को लगी हो क्या तो डिफ्रेंट मेकानिजम में यूज होने हो तो सब इंजिनक होने अरु मेकानिजम में इस यूज कर मिले क्या यहाँ मोसन दिने अरुतिर चाहे पिस्टनक अब गैस प्रेसरक पिस्टनक में अब रेसि प्रोगेटिंग पार्टी में मत राखे अब कुछ ठाव में स्पेस को लिमिटेसन होनी स्पेस को लिमिटेसन में अब ये ठाव पर्मिट गएन जस्ट यहाँ डाइरेक्टली कर्मिटिंग रड मत लिया राख दिने जोइन कर दिन मोसन ट्रांसमिट कर अब हम ये बेरिंग रिएक्शन हेर ल जस्ट ते नंबर अफ बेरिंग दुटा रीनटा तीक मेरा असो कन्फर्मेसन जो तिम अब ये साफ्टर को केस में इसी यदि साफ्ट यो पार्ट के साफ को कुन पार्ट यो पार्ट जो साफ को यो पार्ट यो पार्ट कुन पार्ट भ दुटा बेरिंग भाग बाहर गए पार्ट इस हम ओवर हंग साफ्ट भुटा बेरिंग भाग बाहर भी यदि साफ्ट को स्पैन छे हम ओवर हंग साफ भाई यो केस में बेरिंग नंबर वन रेरिंग नंबर टू भाई अरुण यो पार्टर निस्लिए हाई ये पार्ट निस्लिए तर यह पार्ट को फंक्शनल एलिम के नन फंक्शनल नहीं हो तर ये जो पार्ट देखी रहो पार्ट यो पार्ट को सर्टन 
यहाँ फंक्शन चाहिए अभी बेरिंग नंबर वन चाहिए यहाँ भो अभी बेरिंग नंबर टू यहाँ बेरिंग नंबर वन रू भा बाहर तीर इस पार्ट निस्लिग अट हम ओवरहंग पार्ट भर सेंटर क्रैंक साफ में ओवरहंग पार्ट हो तो सब बेरिंग को बीच में नहीं मंट हो यहाँ अर्क तेसरो बेरिंग इस प्रेजेंट हो सब जी लोड एक्ट भग तीनटा बेरिंग को बीच में एक्ट भग तर अस में हे यहाँ बेरिंग नंबर वन छ बेरिंग नंबर टू छेरिंग नंबर वन और टू भाप बाहर तीर ए यो कलर को सर्कल में देखा जस्ते साफ को स्पैन छोटी ये दुईटा चाहिए प्राइमरी डिफ्रेन्स भाई सेंटर क्रैंक साफ रईड क्रैंक साफ में अब यह फोर्सेस हे जो यहाँ रिएक्शन हे यो बेरिंग नंबर वन में पीपीले अपवर्ड डाइरेक्शन में तर बेरिंग नंबर टू में हे रिएक्शन डाउनवर्ड डाइरेक्शन में यो क्या होगा यहाँ हर ये साफ को जो यो लोड लेख साफ इस रोटेट होना खोज कि नाई यो लोड लेख रेड कलर को लाइन ने साफ को नया पोजिशन हर अब बेरिंग नंबर वन में हे तो लोड ने साफ लाइनवर्ड डाइरेक्शन में ठेली पुस कर डाउनवर्ड डाइरेक्शन में पुस कर रिएक्शन अपवर्ड डाइरेक्शन होने वा तर जब बेरिंग नंबर टू में आखिर साफ इस रेड कलर को लाइन पोजिशन में आने खोज हाई नया पोजिशन तस्त लोज लिख खोजा खेल अभी बेरिंग को अपर सर्फेस में कंटैक्ट में होने भाव बेरिंग को टप सर्फेस कंटैक्ट में होने भाई टप सर्फेस में कंटैक्ट होता खेल रिएक्शन डाउनवर्ड आगे अर यहाँ बेरिंग नंबर वन में हे ये डाउनवर्ड सर्फेसम कंटैक्ट में हो भर रिएक्शन अपवर्ड अभी दुटा रिएक्शन ये आर वन भी रर टू भी के को रिएक्शन हो ये के जेनरेट भग रिएक्शन अरे आर वन रर टू पीपी पीपी लेकिन तेगरी अर्क रिएक्शन अब यह हे तो अब यह रेक्टेगुलर बक्स भि रखे आर वन आर वन भी प्राइम रेस पर आर टू भी प्राइम यह दुटा रेक्टेगुलर बक्स में राखे रिएक्शन के फ्लाईविल अस पच्चीस ट्रैंगुलर बक्स में राखे रिएक्शन ये बेल्ट लेकर हरिजेन्टल प्लेन में यह डिफ्रेंट रिएक्शन भाई अस को डाइरेक्शन अरुण में तो अरुण तो एज पैला जो जो बेल्ट को डाइरेक्शन हे स्क्रीन भाग बाहर तीर बिल्ड को टेन्सन अभी रिएक्शन स्क्रीन तीर आर टू एच रैंगल में भग आर टू एच रर वन एच को डाइरेक्शन हे अभी स्क्रीन आर वन एच रर टू एच को डाइरेक्शन हे स्क्रीन भिरतीर भाई वेट को डाइरेक्शन डाउनवर्ड रिएक्शन आर वन भी प्राइम रर टू भी प्राइम इन को डाइरेक्शन अपवर्ड भ ये रिएक्शन को बारे में अब भी रैच बने पेला को जो हरिजेन्टल प्लेन रटिकल प्लेन को लगी होने हमें छुट्टी सकता अब यहाँ यो फिगर हे तो रिएक्शन यो फिगर यो रिएक्शन इन बुझ फिगर यो डिस्टेंस को बारे में अभी हम डिस्कस कर जीरो पॉइंट सेवेन एल सी डिस्टेंस बाहेक अरु सुरू में पीपी फोर्स भर्टिकली डाउनवर्ड लगे हाई ये पीपी फोर्स गैस प्रेसर ले इसको अगेन्स्ट में डेवलप रिएक्शन बेरिंग नंबर वन में आर वन भी रर टू भी इसको डाइरेक्शन ये अपवर्ड रो डाउनवर्ड डाइरेक्शन ये तो बुझी अपवर्ड रनवर्ड तो 
and this is a weekly Gordakirin, duty could reaction only R one prime bonetum, R two prime bonetum, duty directions are upward of Lavaniba. You saw a panico, B panico, saw a vertical plane could reaction or way, and Avela or to further army horizontal plane marathon. Horizontal plane, my revenue say. अब यो बिल्ड को टेंशन ले गर्दा खेरि डेभलप भएको रिएक्सन R1 एच र R2 एच चाहिँ यो बिल्ड को टेंशन ले गर्दा खेरि डेभलप भएको अनि अब यो रिएक्सनहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त हामी फेरि त्यो पहिलाको इक्वेसनहरु यानी पहिला गरेको जस्तै प्रोसेस गरेर हामी रिएक्सनहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तो यो यो R1 R1 V र R2 V क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी इनर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं R1 V र R2 V क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने P equals to R1 B and moment ko equation like him PP equals to R1 B C the distance type bearing number one kita bearing number two ko about say moment lead bearing number one ko about moment bearing number one ko about say moment bearing number one ko about moment lead equation key on say Bearing number one covered momently only. PP into Kati Univa, bearing number one covered momently that it is. PP into B Universal. Ah, and this was C or to say R to B into C. R to B into C Univa. And the other say R to B go value outside. You, you PP, PP into B and it is equal to R to B into C got even is a and R to go. R2 B को भैलू आयो अंतिसे करे R1 B को भैलू निकालने पर है वहीं फिरी मोमेंट से बेरिंग नंबर टू को आवर मोमेंट ली दिया अब R2 B into C गारे वहीं यहाँ वड़ R2 को R2 B को भैलू आया अंतिसे करे R अन्य R1 B को भैलू चाहिए वहीं बेरिंग नंबर टू को आवर मोमेंट ली दिया बेरिंग नंबर टू को आवर मोमेंट ल B plus C होने भायो अनि इस R1 R1 B into C यो भी ता को through यदि moment को इक्वेशन संदेह के बने कि हमारे calculate करना सकते हो तो ये R1 B R2 B बराबर तो होना ही अहां R1 B R2 B से बराबर होना पहला को किसी इस माते बराबर होते हो पहला को किसी इस माते कौन से बंदा करें ये simply supported यो दुटा को पहला को येरा ला पहला को कंडीशन मनी को सिंपली सपोर्टेड बीम को बिचा माल लोड एक्ट भाग कर जाए ये पीपी जाए अंतिम दिखेरा दुटे बेरिंग मात्र इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हो तर ऑयल को किसे इस मात्र वो कंडीशन कोस्ट तो भाई दे बंदा करी इफ ये दी ये तो मोड रोवर देसे ऑयल को कंडीशन इस तो अब यो पीपीए ता एक्ट भोई रहा से माथी दी रहा अनि यो बेरिंग नमबर वान भाई यो बेरिंग नमबर टू भाई अन डिस्टेंस वनी फरक्स हो बनी बसी अब्यसली यहां रियाक्सन को मैंग्निट्यूट बनी R1 B को योडा हुँचा R2 B को और को हुँचा यो पहला हमरो bearing number one यहाँ सा bearing number two यहाँ सा अनि यो दुटे bearing मंदा बाहर पटी load apply वाको सब pp अनि अब इसको लागि ये दी reaction calculate करें हम ते moment clear reaction calculate करें यो दुटे equal से होना सर pp plus r two b equals to r one b उन्हों पर ही पारे ना pp क्यों अनि pp is equal to PP plus R2 B equals to R1 B. You do it up first, R1 B equal got to be got the number. Okay. 
डाउनवर्ड डाइरेक्शन आर वन बी अभी अपर डाइरेक्शन आगे यदि सब फोर्सेस यदि सुपर इम्पोज गए टोटल डाउनवर्ड डाइरेक्शन में एक्ट भारत फोर्सेस पीपी प्लस आर टू बी है डाउनवर्ड डाइरेक्शन में एक्ट भारत फोर्सेस पीपी रर टू भू है यदि इस बैलेन्स कर खोजे क्याकुलेट कर इक्वल हो पीपी प्लस आर टू बी आर वन बी संग इक्वल हो असैगरी अब यह हरिजेन्टल प्लेन को लगी रिएक्शन हेर तो कसरी क्याकुलेट कर सकते हरिजेन्टल प्लेन को लगी रिएक्शन के आर वन एच हई अस पी आर टू एच प्राइम यह दुटा कसरी क्याकुलेट कर सकते ट्विस्टिंग मोमेंट लिने सर हरिजेन्टल प्लेन में एक्ट भारत फोर्सिज के P1, P2 है P2 है अनि अनि को रिएक्शन यो हरिजेन्टल प्लेन में सकता अब तिमें फिर ते मोमेंट लिने जो अन सपोज एटा बेरिंग को अबाउट मोमेंट ली दिए इस लेखन सकते हैं पी वन प्लस पी टू इंटू बेरिंग वन को अबाउट मोमेंट ली दिए बेरिंग वन को अबाउट मोमेंट लिदा खेल के होने भाई पी वन प्लस पी टू इंटू कने भाई डिस्टेंस सी वन अज इक्वल टू ये आर टू प्राइम एच इंटू डिस्टेंस क इंटू सी होने भाई अं बड़ आर टू आर टू प्राइम एच क्याकुलेट कर सकते अर अर वन एच भी क्याकुलेट कर सकता इसी हम सब रिएक्शन क्याकुलेट कर धेरेचोटी हम हे सकते रिएक्शन अब क्रैंक पिन को डिजाइन तीर हम क्रैंक पिन को हम यहाँ देखि ये पार्ट हाई अब यह पार्ट को डिजाइन कर हमें कि के पारामीटर क्याकुलेट कर डायमीटर रेन्थ क्याकुलेट कर बेरिंग प्रेसर अलरेडी गिवन हो कि टेन टू ट्वेल्वसम बेरिंग प्रेसर होने हम लोग यो क्रैंक पिन हे तो क्रैंक पिन आप क्रैंक वेब को रेस्पेक्ट में हेरियो क्रैंक वेब को रेस्पेक्ट में हेरा खेल ये क्रैंक पिन कस्ट खाल बीम जो देखि क्रैंक वेब यो यो योग क्रैंक वेब क्रैंक वेब को रेस्पेक्ट में क्रैंक पिन लिखने कस्ट तो खाल बीम जो तो देखि कैंटिलिवर बीम जो देखि क्रैंक वेब भाई क्रैंक पिन भाई क्रैंक पिन को ये लोड एक्ट भारतपी लोड एक्ट भारत ये खाले हम कन्फ्युगेशन देखि है अभी यदि हमी अब यो पीपी को लगी दुईटा कंडीसन छा यो पीपी चाहूम कर भादा खेल 
यो पीपी लोड चाहिँ क्र्याङ्क पिन को लेंथ भरि चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ है क्र्याङ्क पिन को जति लेंथ छ त्यो लेंथ भरि चाहिँ पीपी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो भनेको जस्तो यूडीएल केस को लागि लोडिङ भयो है जस्तो क्र्याङ्क पिन को लेंथ जति छ त्यो लेंथ भरि चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ पीपी लोड अनि त्यो केसेस भनेको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड को लागि अजिम गरेको छ अनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड को लागि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ जस्तो एउटा एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम छ है तिमीहरूले यो सब कुराहरू मेकानिक सब मेटेरियलमा पढेको हुनुपर्छ होला जस्तो सिम्पली सपोर्टेड बिम छ सिम्पली सपोर्टेड बिमको चाहिँ बिमले चाहिँ थ्रु आउट युनिफर्म लोड क्यारी गर्दैछ भने अनि म्याक्सिमम बेटिङ मुभमेन्ट कति हुन्छ त यस्तो केसेसमा हामी लोड चाहिँ कहाँ एक्ट भएको छ भनेर अजिम गर्छौँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने चाहिँ बिचमा हुन्छ बिचमा बिचमा अप्लाई भएको छ भनेर हामी अजिम गर्छौँ अनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो लोड जति छ होइन तपाईँ चाहिँ अहिले यसलाई पिपी भन्नु अनि पिपी इन्टु यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त यहाँदेखि यहाँ भनेको जति लेन्थ छ त्यसको एल बाई टू है यो चाहिँ यो यो चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ यदि सिम्पली सपोर्टेड बिम या क्यान्टिलिभर बिमको बिच बिममा चाहिँ युनिफर्मली यदि लोड डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ अनि अहिलेलाई पनि अब यो क्यान्टिलिभरको थ्रु आउट लेन्थ है लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भनेर हामीले अज्युम गरेका छौँ अनि त्यस त्यतिखेर चाहिँ यदि लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ क्यान्टिलिभरको स्प्यान थ्रु आउट है अनि त्यतिखेर अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुने भयो त क्यान्टिलिभरको एल सी बाइ 2 अ यो पी इन्टु लोड जति छ लोड इन्टु यो लेंथ जति छ एल सी बाइ 2 गरे भने चाहिँ तर अनि यसलाई युडीएलमा चेन्ज गर्न परेन सिधै युडीएलै हो भन्दा मान्दिन नि सिधै हामीले त्यही कन्डिसन के अजुम गरेका छौँ भन्दाखेरि यो पिपी यो ग्यास प्रेसर छ छ है यो ग्यास प्रेसर चाहिँ यो क्र्याङ्क पिन थ्रु आउट चाहिँ युनिफर्मली एक्ट भइरहेको छ है युनिफर्मली कुनै एउटा लोकलाइज्ड रिजनमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड छैन क्र्याङ्क पिनको लेन्थ भरि चाहिँ पिपी फोर्स नै एक्ट भएको छ अनि त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अनि हामीले अब यो युडीएललाई चाहिँ पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेर अनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट भनेको जति लोड छ अनि इन्टु लेन्थको हाफ गऱ्यो भने त्यसले म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट दिन्छ यो युडीएलको केसमा चाहिँ भन्छ सर यसको लागि पिपी इन्टु एलसी इन्टु एल बाइ टु हुने हो सर हैन यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ जस्तो यो क्र्याङ्क पिनको लागि त क्यान्टिलिभर भएन यस्तो अनि लोड कति छ पिपी छ है पिपी इन्टु सिधै एलसी बाइ टु ले दिने भए नि त म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट मल्टिप्लाई यो पिपी लोड चाहिँ अब युडीएल जस्तो एक्ट नगरेर चाहिँ अब यो क्र्याङ्क पिनको चाहिँ यता इन्डमा अप्लाई भएको छ यसरी टुप्पामा अर्को केस भनेको अब यतिखेर चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्र्या यो क्यान्टिलिभरमा अब यहाँनिर चाहिँ एज अ कन्सन्ट्रेटेड लोड जस्तो चाहिँ एक्ट भएको छ यसरी पिपी यो यो लोड अब यतिखेर बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुन्छ त एवरेज भू हम एवरेज भू यदि दुटे को लिओ यो लोड कहाँ एक्ट भएको छ भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम र यो यो दुईटै केसको एल युडीएल र पोइन्ट लोडको दुईटैको एभरेज लियो भने अनि जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आउँछ है 
लोड पर आखिर अभी रिनेसन लिखे दुटे को एवरेज भैल्यू अभी बुझी अभी जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी अब कह आए सुरू में पीपी हम पीपी चाहे यूडीएल जो एक्ट भगने अर्जन कर सेकेंड केस पीपी चाहिए क्रैंक पिन को थ्री इंड में इस पोइंट लोड जो एक्ट करो दुटा बड़ा जी बेन्डिंग मोमेंट आज बेन्डिंग मोमेंट को एवरेज लिओ अकेशन तीन ना ते लोकेशन में लोड एक्ट भगने अर्जन कर दुटा को एवरेज जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी आ जुम ग पोइंट लोड फील्ड में दुटे केसेस को एवरेज भैल्यू बने ये लोड जीरो पॉइंट सेवेन फाइव डिस्टेन्स में राख्ता खेल जी आँच बेन्डिंग मोमेंट तो एवरेज भैल्यू होता भैल्यू लेकर हो यहाँ अब क्रैंकिन को जो अब बेरिंग प्रेसर पैला धेरेचोटी क्याकुलेट कर सके बेरिंग प्रेसर हम क्रैंकिन को क्याकुलेट कर सकता पीबी बेरिंग प्रेसर क्रैंकिन को बेरिंग प्रेसर चाहे फोर्स कति अप्लाई पीपी अप्लाई पीपी अन डिवाइडेड बाई कुछ एरिया तल तला एरिया कुछ एरिया लिख प्रोजेक्टेड एरिया प्रोजेक्टेड एरिया डीसी इंटू एलसी भाँ बेरिंग प्रेसर को भैल्यू आँच अभी एलसी बाई डीसी को रेसिओ अलरेडी नोन हो बेरिंग प्रेसर को लिमिटिंग भैल्यू टेन टू ट्वेल्व कैसे डाटा बुक में हेर राख सकता तिमी डायमीटर चाहे आइडेन्टिफाई कर सकते अभी अब अर्क एटा अर्क एप्रोच पीबी डीसी डीसी एलसी कर इसी क्याकुलेट कर सौ अर्क एप्रोच बेन्डिंग मोमेंट को इक्वेसन लेंडिंग मोमेंट को इक्वेसन एम बाई आई इज इक्वल टू अब डाटा बुक में तुम्हारे जेड ले रिप्लेस कर जेड सेक्शन मोडुलस सेक्शन मोडुलस भाई अस एम अब यो एमबी यो एमबी बेन्डिंग मोमेंट भाई यहाँ बड़ा चाहे डाइरेक्टली तिमार क्याकुलेट कर सकता अब एमबी को ठाव में बेन्डिंग मोमेंट बने कति राख भादा खेल जीरो पोइंट सेवेन फाइव एल ये जीरो पोइंट सेवेन फाइव एलसी डिस्टेन्स भेस पीछे फोर्स पीपी बेन्डिंग मोमेंट जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी डिस्टेन्स भू फोर्स पीबी भाई यहाँ ये आयो अब यह हे तो जेड चाहे सर्कुलर साफ को लगी कई बने फाइव बाई सिक्सटी फोर डी टू दी पावर फोर है अभी वाई बने कति हो सर्कुलर साफ को लगी आई बाई 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 सिक्सटी फोर डी टू दी पावर फोर हो सर्कुलर साफ को आई 
जेड को भू डिक्यू थर्टी टू आने भो अब यहाँ बड़े अम बी था अगमा बी को बेरिंग स्ट्रेस को लिमिटिंग भैल्यू पी था हम डाटा बुक में लिमिटिंग भैल्यू हमें था अंबड़ हमें ये क्याकुलेट कर सकता इसी क्रैंकिंग को डिजाइन कर सकते रिएक्शन डिफ्रेंट निलो हाई रिएक्शन तिहार निकलना जाने के फोर्सेस को अबाउट मोमेंट लिद रिएक्शन निलो रिएक्शन निकाल सके सब रिएक्शन निकाल सके क्रैंकिन को डिजाइन यो इक्वेसन तिमला था सदैं अलसिडीसी रेसिओ लेंथ अफ क्रैंकिन टू डायमिटर अफ क्रैंकिन ये रेसिओ था अभी बेरिंग प्रेसर को लिमिटिंग भैल्यू देखा डाटा बुक में अभी यह सब यूज कर मोमेंट बने जी खेरा यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूट भो केस को लगी बेन्डिंग मोमेंट पीपी इंटू एल सी बाई टू अभी मैक्सिम को लगी जी खेरा कैंटिलिवर को फ्री इंड में पीपी लोड एक्ट भक्त बेन्डिंग मोमेंट को भैल्यू ये अभी पीपी इंटू एल सी अभी एवरेज बेन्डिंग मोमेंट बने दुटे को एवरेज ली दिए ये आँ बड़ा सेंसन मोडुलस अभी यहाँ बड़े तिमें ये क्रैंकिन को स्ट्रेस क्याकुलेट कर सकते अब सेकेंड पार्ट डिजाइन अफ बिंग अब ये फिगर डिजाइन अफ बेयरिंग भन्ना हम भी इसमें तिहार में कुछ बेयरिंग यूज कर क्रैंक साफ्टर में क्रैंक साफ्ट में कस खाल बेयरिंग यूज कर रोलर बेयरिंग रोलर बेरिंग है क्रैंक साफ्टर में जर्नल बेरिंग यूज कर जर्नल जर्नल बेरिंग क्रैंक साफ्टर जर्नल बेरिंग भाला रोटेटिंग एलिमेंट हो जो बिगिन तीर को बेरिंग हे कस रोलर के बेरिंग हे क्रैंक साफ को रोलर के प्रेजेंट होनेक्टिंग रड तिमें डिसेम्बल लैब में क्रैंक साफ डिसेम्बल इंजिन में देखे जो तिमें सायद लैब में भर तुम अलग कन्फ्यूजन भैर जो हमें ये बेरिंग को डिजाइन में हमें ये साफ को जो बेरिंग में लोकेशन वन रेरिंग लोकेशन टू में साफ को डायमिटर कैसे क्याकुलेट कर अब तेज को लगी अप्रोच हर ये बेरिंग को डिजाइन को हमी साफ को डायमिटर चाहे क्याकुलेट कर
अब यो बेंडिंग मोमेंट है बेंडिंग यो बेंडिंग मोमेंट चाहे बेरिंग नंबर वन को लोकेशन में है बेंडिंग मोमेंट बेरिंग वन को लोकेशन में है रहता है क्योंकि फोर्सेस लगा रहा है बेंडिंग मोमेंट से बेरिंग नंबर वन वन मार्च है रहा है यो फोर्स को तैयार करवा को सा गैस प्रेशर पीपीए अन्य डिस्टेंस को तैयार मैं एक्ट करवा को सा है रहा था पीपी को लागी से पीपी से डिस्टेंस से को तैयार करवा पी मैं एक्ट करूं बी है अन्य बी को डिस्टेंस से को तैयार करूं सा पहले को केसेस में तो बी सीधे थी मर ले बी को तो लेको थे टू टाइम्स डी लेको थे अन्य बी वन और बी टू तो इक्वल होना चाहिए तर अब यहाँ बी लाये हैं रे बनी बी बी बने को कुन कुन कंपोनेंट ले बने ऐसा था ये वाला तो इतनी डिस्टेंस है यो डिस्टेंस से कौन सा एलसी प्लस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव यो यो डिस्टेंस है रे बनी इतनी डिस्टेंस यो 0.75 एलसी साइड है ना यो डिस्टेंस है लोड आ गया हमले यो थ्री फोर्थ ऑफ क्रैंक पिन में एक मुंसा बने रहा आगे एवरेज भालू जाती से तेजी में एक मुंसा बने रहा बने थे मैं अन यो डिस्टेंस है यो डिस्टेंस मानी गई है जस्तो क्रैंक पिन को यो एस देखने यार इतनी डिस्टेंस के इतनी डिस्टेंस कौन सी सा था ये ओके आपने निकाली ना सर आ आ और ये जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी सा है नहीं यो डिस्टेंस से आजू आ ये जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी से इतनी डिस्टेंस है अन्य प्लस यो क्रैंक वे को थिकनेस क्रैंक वेव को थिकनेस तीस है अन्य यह पीपी इनटू सीधे बी बने वन तो बी पीपी इनटू बी से बी ने वो ये है तो रख बी को लेंथ से कौन सी हो तो बी को लेंथ से हमें सर कैलकुलेट करते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स एलसी अन्य प्लस यू क्रैंक वेव को थिकनेस कौन सी है प्लस टी अन्य प्लस अब यो डिस्टेंस मानी गई थी क्रैंक वेव को थिकनेस देखिए इतनी यो यो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस मानी गई थी इलाहमी यो इत खास मात्र इतनी डिस्टेंस लाये था हमी यहाँ देखने यो जहाँ बड़ा से साफ को डायमीटर इंक्रीज भाग होता रही क्रैंक वेव को इतना पटी कोई एज यो एज देखने यहाँ समान को डिस्टेंस ल अन्य तो L1 से इंपेरिकल रिलेशन देखो तो त्यों बनी को तो 1.5 टाइम्स DC यो यो डिस्टेंस बनी को तो L1 है यो डिस्टेंस बनी को तो L1 हो अन्य यो डिस्टेंस इंपेरिकल रिलेशन देखो तो यो बनी को तो 1.5 टाइम्स DC तो यो 1.5 टाइम्स DC तो टू डीसी सामान होना है अन्य टू डीसी सामान होना है अन्य ये बेरिंग से ये सेंटर में लोकेटेड सामान है राम आजू बर्सन अन्य सेंटर में लोकेटेड सामान नाले जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स एल वन है अन्य इतने मल्टीप्लाई करें बने तो अन्य बेरिंग सर एल वन कहाँ वाला कहाँ सा होना चाहिए एल वन से यो क्रैंक वेव को ये तापटी को और को एज है ये वाला एज था यो भाई ना और को और को फेस वाली को यो फेस भाई ना यो फेस देखने लिया रहा जहाँ से साफ को डायमीटर इंक्रीज हो रहा सा नहीं यह सानो डायमीटर सा अंदर से साफ को डायमीटर थोड़ा सा अंदर जहाँ समंदर से डायमीटर में चेंज हो रहा था तो ये और एक चुटी चुटी फिगर बना रहे बुझाई देना सर मतलब बुझी ना जस्तो यहाँ है रहला साफ को डायमीटर शुरू में यहाँ कम सा है ना अंतिस पर सिर्फ साफ को डायमीटर इंक्रीज बहुत सा है 
यसरी इन्फ्लुएन्स भएको नि ताफको डायमिटर अनि त्यसपछि अर्को यहाँ हेर ल अनि यहाँ नेर चाहिँ क्र्यांक वेभ छ है यो यो क्र्यांक वेभ भयो यो क्र्यांक वेभ भयो अनि क्र्यांक वेभ देखि लिएर जहाँ सम्म चाहिँ डायमिटर इन्फ्लुएन्स भएको छ साफको यति डिस्टेंस हो नि त त्यो अनि त्यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ एल वान हो ए अ अनि बेरिङ चाहिँ कहाँ लोकेटेड भएको छ भन्दाखेरि यो यसको यो एल वान जति चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै आधामा लोकेटेड भएको छ भनेर अज्युम गर्छौँ अनि एल वानको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 dc2 ए 1.5 dc भन्दा छ 1.5 d2 2d सम्म हुन्छ है ए 1.5 जति लिदा पनि हुन्छ सर हामीले होइन नि यो अ यो बिचमा चाहिँ जति लिदा छ 1.5 dc2 2dc अ 2dc सम्म चाहिँ यसको यो क्र्यांक l1 को डिस्टेंस हुन्छ dc भनेको चाहिँ फेरि के हो यो हाम्रो क्र्यांक डायमिटर dc भनेको क्र्यांक पिन को डायमिटर है dc हेर त कहाँ छ यो फिगरमा अ क्र्यांक पिन को डायमिटर तर पैलाको केसमा हेर्यो भने चाहिँ एल वान सिधै एल कति लिन्थ्यो एल भनेको चाहिँ एल थिएन त्यहाँ बी वान बी टू थियो है अनि बी भनेको डीसँग इक्वल हुन्थ्यो ए बी वान बी टू चाहिँ डीसँग इक्वल हुन्थ्यो अनि बी भनेको टू डी हुन्थ्यो तर त्यो भन्दा चाहिँ यहाँ फरक छ अनि यो बेन्डिङ मोमेन्टको अब यो डिस्टेन्सेसहरू बुझिन्छ यो यति कुरा बुझ्यो सर अब बेन्डिङ मोमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ अनि अब फेरि त्यही नर्मल त्यो स्ट्रेसेसहरू बेन्डिङ स्ट्रेस कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ बेन्डिङ मोमेन्ट आयो भने चाहिँ सर हाम्रो त्यो एल वानको भ्यालु त दिएको हुन्छ नि है हजुर एल वानको भ्यालु त दिएको हुन्छ नि हैन एल वानको भ्यालु दिएको हुँदैन एल वानको भ्यालु चाहिँ तिमीहरुले त्यो इम्पेरिकल रिलेसनबाट लिन्छौ एल वानको भ्यालु भनेको चाहिँ 1.5 टाइम्स डीसी देखि लिएर यो ए ए 2 डीसी सम्म हुन्छ एल वान को भ्यालु ए हजुर डीसी सम्म भन्दा पहिला डीसी क्याल्कुलेट गर्छ डायमिटर अफ क्र्यांक पिन अनि त्यहाँबाट लिने हो त्यही भएर यो बी अघि तिमीहरुले बेन्डिङ मोमेन्ट को लागि एकजनाले पी बी इन्टु बी भन्दै थियो नि अब यो बी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन के अनि बी लाई चाहिँ हामी टुक्रा टुक्रामा बी लाई चाहिँ हामी सेग्रिगेट गर्छौ बी भनेको अब यति डिस्टेंस 0.75 एलसी प्लस यो क्र्यांक पिन को ए क्र्यांक वेभ को थिकनेस प्लस यति डिस्टेंस हो नि त बी भनेको टोटल यो तीनटा अनि यो तीनटाको सम लिएर हामी बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौं अनि अब बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिसकेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है बेन्डिङ स्ट्रेस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सिग्मा बी चाहिँ पीपी अपन डब्ल्यू एम सी रे आइ बारे फेरि हामी त्यही रिलेसन युज गर्छौँ है एन बाइ आई वाला चाहिँ एन बाइ आई इज इक्वल टु सिग्मा बी बाइ वाई वाला रिलेसन युज गर्ने अब यसलाई सिधै कन्डेन्स फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्न सक्छौँ एम बी बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुने भयो डाइरेक्टली यो सिग्मा बी बेन्डिङ स्ट्रेस अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ कति टर्म हुने भयो त अब पाई अनि सेक्सन मोड सेक्सन मोडुलस डी वन को क्यू बाई थर्टी टू बुझिन्छ होला नि अब चाहिँ हामीले रिपिटेडली यही एउटै कुरा गरेका छौँ है अनि यहाँबाट चाहिँ यो बेन्डिङ स्ट्रेस सिग्मा बी को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है सिग्मा बी यो कि त यहाँबाट अरू हामीलाई थाहा नभएको टर्म भनेको चाहिँ अब सिग्मा बी को भ्यालु बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ थाहा हो इफ यदि बेन्डिङ स्ट्रेसको भ्यालु दिएको छ भने अनि यहाँबाट हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु थाहा छ बेन्डिङ स्ट्रेसको भ्यालु थाहा छ पाइ थर्टी टू अलरेडी कन्स्टेन्ट नै भइगयो अनि यहाँबाट हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ त अब अनोन के मात्र रह त डी वान मात्र अनोन छैन यो इक्वेसनमा हेर त 
सिग्मा बी को भ्यालू था हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ मेटेरियल अनुसार देख हुन्छ कि त क्वेशन मे मेन्सन भएको हुन्छ अनि त्यो सबै नोन भइसकेपछि खाली डी1 मात्र अननोन भयो डी1 भनेको चाहिँ अब साफको डायमिटर पर्टिकुलर बेरिङ बेरिङ नम्बर 1 को लोकेसनमा साफको डायमिटर कति छ त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब बेरिङ प्रेसर चाहिँ को त्यो बेरिङ नम्बर 1 को लोकेसनमा बेरिङ प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हो भने अब क्र्याङ्क पिन के कन्सेप्ट बड भन त कति हुन्छ होला बेरिङ प्रेसर बेरिङ नम्बर 1 को लोकेसनमा बेरिङ प्रेसर निकाल्नु पर्यो भने क्र्याङ्क पिन मा निकाले जस्तै कसरी निकाल्न सकिन्छ होला टीबी बेरिङ प्रेसर भयो भने फोर्स कति एक्ट भएको छ त्यहाँ बेरिङ नम्बर 1 को लोकेसनमा गरे जस्तै अब बेरिङ प्रेसर पिबी भनेको चाहिँ कति हुने भयो त माथि फोर्स को टर्म फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया है एरिया चाहिँ कुन एरिया लिने हामी क्र्याङ्क पिन मा तल कुन एरिया लिन्छ प्रोजेक्टेड एरिया प्रोजेक्टेड एरिया त प्रोजेक्टेड एरिया अनि यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया चाहिँ अब के हुने भयो त प्रोजेक्टेड एरिया डी हुने भयो कि डी1 डी डी या यो बे यो ठाउँमा चाहिँ साफको डायमिटर कति छ डायमिटर डीएस यान डीएस हो र अहिले हामीले भखरै बेरिंग नंबर वन को लोकेशन में डायमिटर क्याकुलेट गए डी वन डीसी तिम कन्फ्यूज कर डीसी क्रैंक पिन को डायमिटर डी वन को यहाँ ये बेरिंग नंबर वन में साफ को डायमिटर हाई अब हमें बेरिंग प्रेसर से कह कुलेट कर रिजन में बेरिंग प्रेसर क्याकुलेट कर सानो डायमिटर चाहिँ डी1 होइन 2 3 पनि हुन्छ अ अ सानो डायमिटर चाहिँ डी1 हो बेरिङ नम्बर 1 को लोकेसन दिएर सानो डायमिटर डी1 हो अनि बेरिङ प्रेसर भनेको फोर्स डिवाइडेड बाइ एरिया है अनि अहिले एरिया हेर्यो भने चाहिँ एरिया अब यहाँ देखिन यहाँ सम्मको लेंथ कति छ यति लेंथ चाहिँ l1 l1 है अनि डायमिटर l1 l1 d1 ले चाहिँ एरिया दिने भयो अनि त्यसपछि चाहिँ बेरिङ वान मा चाहिँ हाम्रो अब अनि यहाँ चाहिँ बेरिङ नम्बर वान मा चाहिँ टोटल आर वान भी चाहिँ हाम्रो फोर्स हुनु भयो अनि फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ बेरिङ नम्बर वान को रिएक्सन दिनु भयो अब त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ अब डिजाइन अफ क्र्याङ्क वेभ सरी यहाँ नेर चाहिँ यो आर1 भी हुन्न है यहाँ सरी अलिकति यो करेक्सन गर्नु पर्ने छ यो यो आर1 भी हुन्न जस्तो यहाँ बेरिङ नम्बर 1 को टोटल रिएक्सन चाहिँ कति हुन्छ यो बेरिङ नम्बर 1 मा डेभलप भएको टोटल रिएक्सन रिजल्टेन्ट रिएक्सन हुन्छ कि नाइ बेरिङ नम्बर 1 को टोटल रिएक्सन छ अनि यो फोर्स चाहिँ हामी हामी यो फोर्स लिन्छौँ यो रिजल्टेन्ट आर वान भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट रिएक्सन लिन्छौँ है अनि रिजल्टेन्ट रिएक्सन यहाँ बेरिङ नम्बर वान को लोकेसनमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ आर वान प्राइम एच लाई पनि लिनु पर्यो सर हैन अ आर वान यो त्यही हो रिजल्टेन्ट अनि रिजल्टेन्ट चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ
तिमी अब धेरे कुछ गजन गुजुन भैर होगा क्या एक चोटी तो न्यूमेरिकल करो आप अलग क्लियर होते जान नत्रिक अब के जो बेसिक अब कुन कुछ कह आई रहो पे न्यूमेरिकल तिमी आप बसर कर फिगर आउट होना सजी हो नो पूरे अब कस एक्सपेक्ट भी करते बुझ एटलिस्ट रिएक्शन कह कसरी आए मोमेंटर कुछ कुछ पोइंट बड़े ली रहे तो फ्रैगमेंटमें अलि अंडरस्टैंडिंग भाई पच्चीस न्यूमेरिकल करना सजी हो ठीक लगे सर साइड क्रैंक फरक ठीक है अभी अब हमें अल्लेम कर यो क्रैंक पिंग को डायमीटर क्याकुलेट गये अभी यहाँ को बेयरिंग प्रेसर क्याकुलेट गये ते पी बेयरिंग नंबर लोके वन को यहाँ सात को डायमीटर और बेयरिंग प्रेसर क्याकुलेट गये अब अर्क पार्ट हमें क्याकुलेट करने को यो क्रैंक वेब को डिजाइन है यो क्रैंक वेब को डिजाइन हे अब क्रैंक वेब को डिजाइन चाहिए जो यहाँ मैं क्रैंक पिन को डिजाइन हेम अब ते पी डिजाइन अफ बेरिंग बेरिंग में डी वन डायमीटर डायमीटर अफ जर्नल बेरिंग अस पच्चीस बेरिंग को लेंथ भिग्मा बी यो बेरिंग को लगी कति अलावल स्ट्रेसेस भैल्यू में होने थिकनेस अफ रे भाई सब कुछ यो अब यह टर्म हेन तिमी पक्ष रिफर कर अभी बेन्डिंग मोमेंट इसी निले अब यह डिस्टेंस क्या कह देखी रहो क्या क्लियर होनी ये टी थिकनेस अफ क्रैंक वेब हाई थिकनेस अफ क्रैंक वेब ये इंपेरिकल रिनेसन देखे ये जीरो पॉइंट फोर फोर फाइव डीसी टू जीरो पॉइंट सेवेन फाइव ये बीच में जति लिना पाए अभी एल वन को लेंथ अफ क्रैंक ये लेंथ अफ बेरिंग वन ये अब कति लिने भादा वन पॉइंट फाइव डीसी टू टू डीसी लिखे अभी अब यह सब ली सके अभी जस्ट बिल्डिंग मोमेंट को इक्वेसन में सब्टिट्यूट कर बिल्डिंग मोमेंट को इक्वेसन एम बी को सीमा बी पाई डी वन बाई थर्टी टू भाई एम बी को भैल्यू यहाँ बड़ तिमी सब्टिट्यूट कर सकता बिल्डिंग मोमेंट को भैल्यू यहाँ क्याकुलेट कर क्याकुलेट गए सब पारामीटर नोन हो अभी यहाँ यहाँ बड़े डी वन तिमार क्याकुलेट कर सकते डायमीटर डायमीटर क्याकुलेट कर सके अब यह बेरिंग रिएक्शन बेरिंग रिएक्शन को फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया अभी बेरिंग वन में डेवलप भाग रिट फोर्सेस रिजल्टेन्ट रिएक्शन आर वन भो अल को प्रोजेक्टेड एरिया अभी यहाँ बड़ा जी भैल्यू आँच तो बेरिंग प्रेसरसंग चेक कर बेरिंग प्रेसर लक्सिड कर फिर तो रिडिजाइन कर अब थर्ड पार्ट क्रैंक वेब को डिजाइन हे क्रैंक वेब भार्ट को इसको डिजाइन हे क्रैंक वेब में यो पीपी लोड ले के स्ट्रेसेस डेवलप होगा अर सब कुछ बिर्स अलग जस्ट क्रैंक वेब में पीपी लोड अप्लाई गए कस्ट खाल स्ट्रेसेस डेवलप होगा पीपी लोड ले बेन्डिंग स्ट्रेस पीपी लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो पीपी यदि सुपर इंपोज कर दुटा स्ट्रेसेस डेवलप होने भाई एटा चाहे डायरेक्ट स्ट्रेसेस अर्क बेन्डिंग स्ट्रेस अमी डाइरेक्ट स्ट्रेस तो सीम्पली कसरी क्याकुलेट कर सकता डाइरेक्ट स्ट्रेस कुछ नेचर को यो डाइरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव होना पीपी ले डाइरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव होता कंप्रेसिव स्ट्रेस अब यह पीपी इंटू 
एरिया गर्छ एरिया कति हुने भयो त्यो क्रस सेक्सन एरिया डब्लु टी डब्लु इन्टु टी हुने भयो है क्रस सेक्सन एरिया यस सर एले एले चाहिँ यो क्र्याङ्क वेभ को चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्रेसेस को भ्यालु दिए अब बेंडिंग स्ट्रेसहरु बेंडिंग स्ट्रेस को लागि त पहिला के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो बेंडिंग स्ट्रेस को लागि सिग्मा बी निकाल्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ पहिला बेंडिंग मोमेन्ट भनेको त सिग्मा बी हैन अनि बेंडिंग स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नलाई त पहिला मोमेन्ट चाहियो है यस सर अनि मोमेन्ट हेर्यो भने मोमेन्ट चाहिँ हामी कुन प्लेन को रेस्पेक्ट मा निकाल्छौ क्र्याङ्क वेभ को क्र्याङ्क क्र्याङ्क वेभ को चाहिँ यो सेन्ट्रल प्लेन को रेस्पेक्ट मा निकाल्छौ भनेर पहिला पनि भन्या थियो म है यो यो सेन्ट्रल प्लेन को रेस्पेक्ट मा यो सेन्ट्रल प्लेन अब मोमेन्ट को इक्वेसन लेखा त एम बी कति हुन्छ फोर्स के एक्ट भइरहेछ एक्सटर्नल यो पीपी हो हैन अ अनि डिस्टेंस चाहिँ कति हुने भयो त पीपी एलसी बाइ 2 त्यो एलसी बाइ 2 चाहिँ पहिलाको केसमा गरेको थियो है तिमीहरूले सेन्ट्रल क्र्याङ्क साफ्टमा अहिले यो यो पीपी चाहिँ कति पर लोकेटेड छ क्र्याङ्क वेभको यो एज बढ छ एलसी एलसी 2 योर यति डिस्टेंस कति छ एलसी हो र यो एलसी हो र यो डिस्टेंस ए हैन सर हैन सर बी माइनस यो भनेको हाम्रो जस्तो अघि तिमीहरुलाई भनेको थिए नि यो क्र्याङ्क वेभ भयो क्र्याङ्क वेभको लागि दुईटा कन्डिसन छ एउटा चाहिँ थ्री इन्ड मा लोड अप्लाई भएको छ अर्को चाहिँ हामीले क्र्याङ्क माइनस बी बाइ 2 हुन्छ ला सर अर्को चाहिँ क्र्याङ्क पिन भरि चाहिँ युनिफर्मली युडीएल जस्तो लोड अप्लाई भएको छ अनि यो दुईटाको कम्बिनेसन हेर्यो भने चाहिँ अनि पी लाई चाहिँ कति पर एक्ट भएको हुन्छ भनेर भनेको थियो यो पीपी चाहिँ 0.75 एलसी हुन्छ ओ अब यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ यति डिस्टेंस भनेको चाहिँ 0.75 एलसी हो है यो क्र्याङ्क यो चाहिँ क्र्याङ्क इफ यदि एला यो एला क्र्याङ्क वेभ कन्सिडर गर्यो भने यो दुईटाबाट चाहिँ डिराइभ भएको डिस्टेंस भनेको 0.75 एलसी है त्यसो अब यो डिस्टेंस हेरेर त कति छ त यो पीपी देखि नि यो क्र्याङ्क वेभ को यो एज सम्मको डिस्टेंस क्र्याङ्क वेभ देखि नि चाहिँ यो एज सम्मको डिस्टेंस चाहिँ यो एज सम्मको डिस्टेंस कति छ यो लोड देखि नि यो एज यो फेज सम्मको डिस्टेंस चाहिँ यो फेज सम्मको यो पीपी देखि नि चाहिँ यति डिस्टेंस यो डिस्टेंस कति छ यो दुईटा कन्डिसन के हामीले अघि सुरुमै भने हैन जस्तो क्र्याङ्क यो जति ग्यास प्रेसर छ त्यो दुईटा कन्डिसन बडा चाहिँ हामी एभरेज भ्यालु लिन्छौ यो वडा भनेको चाहिँ युडीएल जस्तो क्र्याङ्क पिन भरि नै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको अर्को केस भनेको चाहिँ क्र्याङ्क पिन को एज मा गएर चाहिँ लोड एक्ट भएको छ अनि अनि यो दुईटा बडा गर्दा खेरि चाहिँ एभरेज डिस्टेंस भनेको 0.75 एलसी आउँछ 0.75 एलसी भनेको चाहिँ यो क्र्याङ्क वेभ को यो एज देखि नै यति फेज देखि नि को यो फेज देखि नि यहाँ यति डिस्टेंस चाहिँ 0.75 एलसी हो भनेर भने हैन यो डिस्टेंस सर हजुर एकचोटी पीपी इन्टु एलसी गर्ने भन्नु भयो हैन अनि अर्को चोटी पीपी इन्टु एलसी भने यो अ एकचोटी चाहिँ पीपी इन्टु एलसी गर्यो लेंथ अफ त्यो चाहिँ कति खेर गर्यो भन्दा खेरि जति खेर चाहिँ क्र्याङ्क पिनको पोइन्ट लोड अजुम गर्यो अनि अर्को चोटी चाहिँ कति कति गरेको छ अर्को चोटी चाहिँ लोड यो बिचमा चाहिँ अप्लाई भएको छ यतिखेर चाहिँ डिस्टेंस कति हुने भयो एलसी बाइ 2 इन्टु एलसी बाइ 2 अब यो दुईटाको एभरेज लियो त त्यो दुईटालाई जोडेर जोडेर 2 ले डिवाइड गर्दा आउँछ नि जुन अब त्यो डिस्टेंसमा चाहिँ पीओ लोकेटेड छ के यो लोड पीपी चाहिँ अनि त्यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ 3/4 3/4 हुन्छ कि नाइ 0.5 1 डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने
इसरीके योडा केस में तो जीरो पॉइंट योडा केस में जीरो पॉइंट फाइव एलसी सही और वो क्लिक केस में पति सही एलसी सही अन्य यो दूसरे लाइट डिवाइड करा अन्य यो बनी को सही वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू करे बनी जीरो पॉइंट सेवन फाइव आउंस की नहीं अन्य यो डिस्टेंस वो अन्य यो डिस्टेंस बनी को सब दे यो पीपी सही सेंटर क्रैंक से आप मार सही ठेके बीचा में अप्लाई हो ठेके बीचा में लोकेटेड होने सही सेंटर क्रैंक से आप मार सही यो पीपी चाहे ठेके बीचा में होने सही दो ऐसे इक्वली बाड़ी सा तारा इसमें सही इसमें सही यो कहाँ पीपी लोकेटेड होने वाला बंदा है फिर क्रैंक हुए बड़ा से 0.75 एलसी डिस्टेंस पर से लोकेटेड होने वाला � ये पीपी वाला क्रैंक वेब को फेस बिट्स को डिस्टेंस यो यहाँ पीपी सा और यो क्रैंक को वेब को यो फेस अन्य बिट्स को डिस्टेंस बनी कुछ जीरो पॉइंट सेवन फाइव एल्स ही बुज़ा स्लाइड के साथ अन्य बेंडिंग मोमेंट्स है अब ये पीपी फोर्स ले कर दाखिल नहीं कौन ही होने वाला था पीपी इनटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव एल्स 0.75 LC अनि तहमले कुन ठाउँ मेजर गर्नु पर्ने हुन्छ क्रैंक वेव को कुन प्लेन मा सेन्ट्रल प्लेन मा हैन अनि सेन्ट्रल प्लेन मा इफ यदि यसको थिकनेस टी छ भने चाहिँ प्लस कति गर्नु पर्यो आज अ टी बाइ 2 टी 2 गर्नु पर्यो अनि पीपी इन्टु 0.75 LC प्लस प्लस टी बाइ 2 यो वाली कैसे बेंडिंग मोमेंट है अन्य ते 0.75 से यो दो टा कंडीशन ये वाला सा यूडीएल अन्य और कुछ है पॉइंट लोड पॉइंट लोड से उपनी फ्री इंड में गौरा एक्ट भागो सा अंते दो टा को रिजल्टेंट बड़ा से ते दो टा के एवरेज वैल्यू बड़ा आ कोई 0.75 यो साइड क्रैंक साथ में सादे यो पीपी अनि अब बेंडिंग मोमेंट आई सके पच्चीस है तीमर ले अब ये क्रैंक वेव को लागी आई को भालू कौन थी उनसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई को भालू था क्रैंक वेव को लागी आई को भालू कौन थी उनसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया कौन थी उनसे डब्लू इनटू कौन थी उन्हें बाहर रेक्टेंगुलर प्रोसेक्शन को लागी जस्ट तो यो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को क्रैंक हुए आप सही इसको विड्थ विड्थ डब्लू विड्थ डब्लू सा अनि जिस पर सी थिकनेस सही ए सॉरी विड्थ डब्लू सा अनि थिकनेस सही टी सा अनि यो क्रैंक साप को लागी मोमेंट ऑफ इनर्सिया को थी उनसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को लागी डब्लू टी क्यू बाय टू एल होने वाला है ना आई को बैल्यू क्रैंक वी एफ को लागी थे आह डब्लू क्यू अनीत इस पर सी वाई को बैल्यू का थी उनसे था जस्ट सर्कुलर साथ में वाई बनी को डी बाय टू होने सा है और ये रेक्टेंगुलर प्रेस सेक्शन में जो ती थिकनेस सा थिकनेस को हाफ होने वाला है ना व अनि जेड को फाइनली भैलू कती होने वाला था आई बाय वाई गौर था केरी डब्लू टी क्यूब डिवाइडेड बाय टू एल लाइ टी बाय टू ले गौरे बनी मांगी कती रहा हूँ सर डब्लू टी स्क्वायर अपन सिक्स अपन सिक्स होने वाला है अनि अब त्यों इक्वेशन में सॉफ्ट इच्छुट गौरा एम बाय एम बनी को अब कती होने जेड से कौन होने वाला डब्लू डब्लू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स गौरे बने यहाँ बड़ा से तीमर ले कैलकुलेट करना सकते हो
यो क्रैंक वेव को लगी बुझि यो निकाल क्रैंक वेव को लगी हेम एक चोटी फिर यह मोमेंट निकाले को इक्वेसन बुझि कि ना स्टेप बाई स्टेप हेन ये मोमेंट को लगी लेखे इक्वेसन ये पीपी फोर्स देख लैंक प्ले क्रैंक वेव को सेंट्रल प्लेन समान में कति मोमेंट एक्ट भो मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस पीपी देख लैंक वेव को यो एज समान डिस्टेंस जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एलसी भो अभी क्रैंक वेव को थिकनेस को आधा कर रहे टी बाई टू यहाँ बड़ा मोमेंट आयो अस पच्चीस अब यह इक्वेसन फ्लेक्सोरियल थ्योरी को इक्वेसन में सब्टिट्यूट कर दौ एम बाई आई इज इक्वल टू सीमा बी बाई वाई में सब्टिट्यूट कर सब भैल्यू रेक्टेगुलर क्रस सेक्सन को आई बन को डब्लू टी क्यू बाई ट्वेल्व अई बन को टी बाई टू हाई अई बाई वाई बन को जेड अंबड़ बिल्डिंग मोमेंट को भैल्यू था ये बेरिंग स्ट्रेस यहाँ सब भैल्यू और सब सीग्मा बी को भैल्यू देख देखना इफ सीग्मा बी को भैल्यू डाइरेक्टली देख टी क्याकुलेट कर सको असरी हम ये इक्वेसन यूज करें क्रैंक वेब को डिजाइन कर सकता इफ यदि यो के टी को भैल्यू इंपेरिकल वाला यूज कर डाइरेक्ट यहाँ बड़ सीग्मा बी को भैल्यू आँच अभी यह बेन्डिंग स्ट्रेस भाई क्रैंक वेब में अर्क स्ट्रेस के एटा बेन्डिंग स्ट्रेस अर्क पीपी लेकिन अर्क स्ट्रेस थे डाइरेक्ट स्ट्रेस डाइरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से फोर्स पीपी इंटू एरिया डब्लू बाई टी अंडिंग डाइरेक्ट स्ट्रेस जोड़ो नेट स्ट्रेस क्रैंक वेब में क्या होता तो क्याकुलेट कर सकता यहाँ डाइरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव होने भाई अभी बेन्डिंग तो अब इस जो अल अलो हजिम कर फिर ये क्रैंक वेब भ्रैंक वेब को यहाँ पिन राख इस फोर्स अप्लाई गए अभी ये सी सेप में बेन्ड होना खोज केप में लार्जेस्ट लेंथ को अलग बेन्ड होने अब इसमें बेन्ड होता खेल इस बकल होना खोज बेन्ड होना खोज एकचोटी ये हेर लिक्वेसन बेन्डिंग मोमेंट को लगी इक्वेसन जीरो पॉइंट सेवेन फाइव एल सी इंटू टी बाई टू हाई ये सेंट्रल प्लेन में हमें क्याकुलेट कर डाइरेक्ट स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया आयो अ जेड सेक्सन मोडुलस अभी तिमार बेन्डिंग स्ट्रेस क्याकुलेट कर सौ अर्क डाइरेक्ट स्ट्रेस था डाइरेक्ट स्ट्रेस ये फोर अ फोर्स डिवाइडेड भाई अभी टोटल स्ट्रेस इसी क्याकुलेट कर सीग्मा सी को डाइरेक्ट स्ट्रेस भिग्मा बी बेन्डिंग स्ट्रेस इसी क्याकुलेट कर सकता अर्क डिजाइन को डिजाइन अफ साफ अंडर फ्लाइव ये कुछ हमें धेरे चोटी हे सकते अब डिस्कस कर साफ्ट अंडर फ्लाइविल हमें कुछ सेगमेंट को डायमिटर क्याकुलेट कर खोजि साफ्ट अंडर फ्लाइविल को डायमिटर क्याकुलेट कर खोजे तो हमें ये फिगर में हेरा भर तो कुछ पार्ट को डायमिटर क्याकुलेट कर खोजि स्टेप जस्तों यो सुरू में सानों डायमिटर यो रिजन में बेरिंग लोकेटेड अस पच्चीस डायमिटर इंक्रीज भाषा हाई अब इंक्रीज भारत डायमिटर को यो रिजन को डायमिटर क्याकुलेट कर खोज यो रिजन में हम फ्लाइविल मऊंट इसको डायमिटर हम डीएस भाई इसको डायमिटर इस डीएस डायमिटर अफ साफ अंडर फ्लाइविल डायमिटर क्या थी यहाँ को डायमिटर 
बेरिंग को लोकेशन में यहाँ डी वन थी वही अन्य वैसे डीएस अब साथ से बेंडिंग मोमेंट एक्सपीरियंस गार्ने बाय बेंडिंग मोमेंट से किसी ले गार्दा खेरी ना एक्सपीरियंस वर्षा बेंडिंग मोमेंट से कुन कुन फोर्सेस ले गार्दा खेरी यह है रहा यो साप प्लेस है यो यो साप कौन थोड़ा प्लेन में बेंड होना खोज सकता यो फ्लाइवेल बाको साप से इस तो ऑयल को जून लोडिंग कंडीशन सा तो लोडिंग कंडीशन अनुसार से साप कौन थोड़ा प्लेन में बेंड होना खोज सकता पहला को अपनी तीमर ले पहला गौरी दस्ते हो ऑयल से सेंटर प्लेन साप में गौरी दस्ते कुन कुन प्ल ताला बेंड होना होता है सारे उड़ा अन्य और कुछ ताला बनना ली तो बॉडीकल ली डबल बॉडीकल अन्य अन्य और कुछ एक कुन प्लेन में बेंड होना होता है और को अपॉर्ड साप से यह रिएक्शन हो रही है रहला योड़ा से योड़ा से बॉडीकल प्लेन में अन्य और कुछ है हॉरिजेंटल प्लेन दूसरे प्लेन में बेंड होना होता ह well, the center crank shaft is in the plane and bend in the plane. We have discussed that in the plane. In this case, the shaft is in the plane and bend in the plane. Bearing number 1 or 2 beats. And the other thing is that the shaft is in the horizontal plane. The other line is in the horizontal plane. The green color is in the horizontal plane. And the red color is in the plane. बॉडीकल बने बनते हैं ये वाला रेड कलर को प्लेन में और को ग्रीन कलर को प्लेन में जितने प्लेन में बेंड होने सा है ना एग्रीगोर सा नहीं सर हेलो सर दोस्तों यो बॉटिकल प्लेन में बेंडिंग है रुमला बॉटिकल प्लेन और सेयर बात है ना सर और सेयर कौन बात है रा और सेयर कौन है सर तो इके सिंह में फेरी प्लेस ये भी एक तो फेरी सेयर कौन है सेर वहाँ सा देख चार सा आ बाय सारा हम्म ओके अब हम ही बेंडिंग है समझ लो बॉटिकल प्लेन में बॉटिकल प्लेन में बेंडिंग कैलकुलेट करने पा रहे हो नहीं क्योंकि फोर्सेस एक्ट हो रहा है सब बॉटिकल प्लेन में ये वाला तब पीपी एक्ट वापस आए और कुछ कुन फोर्स एक्ट हो रहा है सब बॉटिकल प्लेन में आर वन बी प्लस यू द पॉटिकल प्लेन में 
तर त्यो रिजल्टेन्टले गर्दा खेरि बेंडिङ निकाल्नु पर्दैन दि रिजल्टेन्टले गर्दा खेरि हामी या बेंडिङ निकाल्दैनौ किन भन्दा खेरि पहिलाको केसेसमा चाहिँ हेरे भने यहाँ यो त्यहाँ नेर चाहिँ अर्को यता छेउबाट पनि आको हुन्थ्यो यसरी सरी अहिले हामीले भर्टिकल यसो गर्छौँ कि हामी यो इन्डिभिजुअल भर्टिकल प्लेनमा अनि त्यसपछि चाहिँ हरिजेन्टल प्लेनमा जति बेन्डिङ छ त्यो बेन्डिङ दुईटै क्याल्कुलेट गरेर भर्टिकल र हरिजेन्टल प्लेन दुईटै प्लेनमा बेन्डिङ क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि त्यो दुईटाबाट चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट एम क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो एम भनेको रुट ओभर यो भर्टिकलको स्क्वायर प्लस हरिजेन्टलको स्क्वायर गरेर यो दुईटै क्याल्कुलेट गरेर हामी बेन्डिङ निकाल्छौँ अनि त्यसपछि अर्को अनि त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल डायमिटरतिर जान्छौँ डायमिटरलाई चाहिँ फेरि त्यो रिलेसन युज गरेर गर्छौँ अब पहिला यो भर्टिकल प्लेनको एकचोटि हेरौँ न भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ यो यो हामी चाहिँ साठको कहाँसम्म कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि साठको सेन्ट्रल प्लेन या साठको सेन्टरमा चाहिँ सबभन्दा बढी बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सपिरियन्स गर्छ सेन्ट्रल प्लेनमा भनेर भन्छौँ है जस्तो क्र्याङ्क वेभको पनि यो सेन्ट्रल प्लेनमा निकाल्यौँ सबै कुरा चाहिँ यो सेन्टरमै म्याक्सिमम बेन्डिङ एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर त्यो अजम्सन्समा चाहिँ सबै डिजाइन गरे हुन्छ अनि क्र्याङ्क वेभको यदि सेन्टरमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ एउटा यो पिपी फोर्सेसले गर्दा भयो दिइरहेको छ भर्टिकल प्लेनमा यो पिपीले गर्दाखेरि दियो भने डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त पिपीले गर्दाखेरि डिस्टेन्स यदि सेन्ट्रल प्लेनमा निकाल्यो भने यो पिपी फोर्सेस देखिन् चाहिँ साफ्टको यो सेन्टरसम्म डिस्टेन्स कति छ त यो सिधै हेऱ्यो भने पिपी इन्टु बी प्लस सी वान छ है अनि बी चाहिँ हाम्रो के केले के के एड गर्यो भने बी बन्ने भयो त छैन भने अब त्यो सी को लागि नत्र त्यो पहिला सेन्ट्रल ट्र्याक साठमा जसरी सी अज्युम गरेको थियो त्यही त्यसरी नै हामी यसमा पनि सी अज्युम गर्छौँ कि त सीको डिस्टेन्स दिएको छ दिएको हुन्छ छैन भने चाहिँ हामी अज्युम गर्ने अब दुईटा बेरिङ बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यहाँ साफको या फ्लाइवेलको विड कति छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी सीको डिस्टेन्स अज्युम गर्छौँ अनि यो यो मोमेन्टले है यो पिपीले चाहिँ यो सेन्ट्रल प्लेनको क्र्याङ्क साफसम्म हेर्दैछौँ है यहाँ यो सेन्ट्रल प्लेनसम्म चाहिँ कति मोमेन्ट दिने भयो एउटा भनेको चाहिँ अहिले तिमीहरूले भने जस्तै बी प्लस सी वान अनि अर्को मोमेन्ट चाहिँ केले दिने भयो त यो बिचमा भएको यो भर्टिकल प्लेनमा आर वान र आर वान बी प्राइमले है यसले तर आर वान बी र आर वान प्राइम भी चाहिँ जोड्न त पाइन्छ नि होइन जोड्न पाइन्छ अब एउटै डाइरेक्सनमा दुईटै फोर्स अप्लाई भएको छ भने त त्यसलाई एड गर्न पाइयो होइन जोड्न नपाउने जस्तो जोड्न नपाउने भनेको यो क्र्याङ्क पिनको लागि चाहिँ हामीले डायमिटर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो क्र्याङ्क पिनमा चाहिँ एक्ट भएको फोर्स ग्यास प्रेसर मात्र हो अनि त्यो सेन्ट्रल क्र्याङ्क साफ्टमा चाहिँ यसरी यहाँ अर्को यहाँ बेरिङ लोकेटेड हुन्छ नि त अनि यो दुईटालाई चाहिँ हामी जोडिदिन्छौँ यो आर वान भी चाहिँ केले गर्दाखेरि भएको फोर्स हो आर वान भी प्राइम चाहिँ यो फ्लाइवेलले गर्दा फ्लाइवेलले तर हामी त्यो क्र्याङ्क पिनको डिजाइन गर्दाखेरि क्र्याङ्क पिनमा चाहिँ टोटल क्र्याङ्क पिनमा चाहिँ यो फ्लाइवेल वाला पार्टले के रोल प्ले गर्दैन क्या टोटल खाली ग्यास प्रेसरले मात्र त्यहाँ इफेक्ट देखाएको हुन्छ अनि त्यही भएर हामी त्यो केसमा चाहिँ आर वान भी र आर वान भी प्राइमलाई चाहिँ एड गरिदिन्थ्यौँ क्या अनि त्यहाँनिर मोमेन्ट निकाल्दाखेरि तिमीहरूले इक्वेसन हेर्न सक्छौ यो खाली आर वान भी मात्र लिएको छ यो क्र्याङ्क पिनको डायमिटर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि किनभने क्र्याङ्क पिनमा फोर्स एक्ट हुने भनेको ग्यास प्रेसर 
फोर्स हो यो फ्लाइविल वाला चाहिँ यसले यहाँ क्र्याकिङमा कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन अनि त्यही भएर हामीले त्यहाँ रिएक्सन एड गर्दैनथ्यौँ त्यहाँनिर सिम्पली आर वन भी मात्र लेख्थ्यौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँको यो डायमिटर अनि यो दुईटै एड गरेर आर उयो भर्टिकल प्लेनमा आर वन भी र आर वन प्राइम भी अनि डिस्टेन्स चाहिँ कति लिन्छौँ यो सेन्ट्रल प्लेनसम्म यति डिस्टेन्स चाहिँ चारको सेन्टरसम्म छ डिस्टेन्स कति हुने भयो त बेरिङको रिएक्सन इन्टु इन्टु सी वान हुने भयो अनि एउटा चाहिँ क्लक वाइज मुभमेन्ट छ अर्को एन्टी क्लक वाइज मुभमेन्ट छ यो दुईटाले चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट आयो अनि हरिजेन्टल प्लेनमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुन्छ त हरिजेन्टल प्लेनमा यो त भर्टिकल प्लेनको निकाल्यौँ अनि हरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ माथि हेरेर चाहिँ यहाँनिर कुनै यो क्र्याङ्क पिनमा हरिजेन्टल डाइरेक्सनमा कुनै फोर्सेस एक्ट भएको छ छैन सर आर वन एच ले यो यो रिएक्सन मात्र छैन आर वन प्राइम एच अ यो रिएक्सन इन्टु डिस्टेन्स फेरि सी वान हुने भयो अनि यो यो दुईटैबाट चाहिँ तिमीहरूले नेट अब यहाँ एकचोटि हेर त इक्वेसन यो हेर हामीले चाहिँ डायमिटर अफ साफ्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ फ्लाइवेलको अन्डरमा अनि बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ हरिजेन्टल प्लेनमा र भर्टिकल प्लेनमा क्याल्कुलेट गर्छौँ भर्टिकल प्लेनमा दुईटा फोर्सेसहरू छ एउटा पिटी अनि त्यसपछि अर्को रिएक्सनहरू भयो अनि अर्को हरिजेन्टल प्लेनमा खाली हरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भएको रिएक्सन मात्र छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मुभमेन्ट आयो रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मुभमेन्ट निकालिसकेपछि यो इक्वेसन त अब भनिराख्नु पर्दैन अनि यो इक्वेसनबाट चाहिँ तिमीहरूले यो डिएस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ यो बेन्डिङ स्ट्रेस दिएको हुन्छ है सिग्मा पी चाहिँ यो भ्याल्यु नोन हुन्छ या डाटा बुकमा प्रोभाइडेड हुन्छ अनि यहाँबाट अन खालि अनोन के भयो भन्दाखेरि डिएस मात्र भागेर त्यो अनि त्यसरी चाहिँ हामी डायमिटर अफ साफ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अर्को यो पार्ट छ है साइड क्र्याङ्क साफ्ट सब्जेक्टेड टु म्याक्सिमम टर्क यो चाहिँ तिमीहरू आफै हेर अनि अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अब एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ अनि अब यो चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला धेरैचोटि अब एउटै कुराहरू रिपिट हुन्छ तिमीहरूलाई नि बोरिङ हुन्छ अब अर्को क्लासमा चाहिँ यसको रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ दुईटै मिलाएर एउटा न्युमेरिकल अनि त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ अनि बल भाकिन्छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई आफै छोड्यो है हेर्नलाई बुकमा बुकमा हुन्छ रिपिटेड एउटै कुरा भइरहेको हुन्छ तिमीहरू हेर्छौ अब बुझ्छौ होला अब त यो एकचोटि हेरेर तिमीहरू आफ सर जानु भएर हजर बोलू भाषा नहीं 